The history of Ural motorcycles begins in 1939 at the beginning of the Second World War. Sensing the German assault, Stalin ordered his armies to prepare for war, including exploiting all technological means possible. The Soviet Ministry of Defense organized high-level tests of all motorcycles of the time to see which suited the Soviet Union's needs best. According to conventional history, the rugged BMW R71-1, the competition in the Red Army secretly bought five of these bikes from a dealer in Sweden and brought them to Soviet territory amid a tightest security. Soviet engineers in Moscow took these five German bikes apart and studied them. They examined them in the finest detail and made molds and equipment to manufacture their own engines and gearboxes in Moscow itself. Each part of the motorcycles was brought in line with Soviet standards and design philosophy. At the beginning of 1941, the first M72 were shown to Stalin who immediately approved the production of these motorcycles for war. One of the original five BMW R71 still exists and is on display at the Ural Factories Museum in Urbit. Interestingly, Harley-Davidson of America also copied the very same design to produce a thousand models of the Harley-Davidson XA during the war. During the war, the Moscow factory produced hundreds of M72s but was soon within the range of German bombers. Soviet leaders quickly resolved to move the factory farther east to the safety of the Ural Mountains, rich in resources with which to build the bikes. They chose the little town of Orbit, in the foothills of the Urals beside the Siberian steppe. On the 25th of October 1942, the first Urals were sent west to fight. During the war, 9,799 M72s were sent to the front. Like U.S. soldiers during the war who gained an affinity for jeeps, the Ural became a mechanized hero for the Russians. That meant once World War II came to a close, production of the bikes didn't cease since they were viewed as useful for civilian life. By 1950 the factory had been renovated and production hit a milestone of 30,000 motorcycles. At the end of the 1950s the production of military spec Urals was moved to the Ukraine under the operation of KMZ. Meanwhile, IMZ continued making the civilian bikes at the same factory in the Ural Mountains region. Of course, the legend of Ural motorcycles extends beyond the borders of the former USSR. Exportation of the bikes to developing foreign countries started in 1953. By the end of the 1960s they were being shipped to first world countries like the United States. Consumers were attracted by the simplistic design and basement bargain pricing, but the stigma of owning a communist form of transportation was always a concern. You can't talk about Urals without mentioning one of the most noticeable and prominent features, the sidecar. While they are of course removable, many people gravitate to Urals because of the look and convenience. Sure, you can get an Indian chief with a sidecar, as well as factory and aftermarket options from many other brands, but for the price it was a deal cost-conscious consumers couldn't pass up. In early 1998 Ural became a privately held company. Sweeping changes have updated designs, introduced modern technology, and improved quality control. Some aren't happy with the new bikes, making the classic URL something special. Today, it's estimated there are over 3 million URLs in the world.
Если часто стараюсь вот сюда вот в обдумку, вот сюда вот, налить немножко воды. Через вот это вот отверстие. Для того, чтобы горячая втулка, а, для того, чтобы вода попала в эту горячую втулку, ее охладила. И потом выдел обыкновенной головкой. Вот она моя старая втулка. Вот такая она грязная, некрасивая. На ней видны какие-то жабиры, разоры. Поэтому мы ее выкидываем в бутин. Она немножко приходит в новая втулка. Красивая, блестящая и желающая поработать. Сейчас будем ее вставить, для того, чтобы она поработала долго, необходимо соблюсти один маленький нюанс. Вот здесь вот на втулке есть отверстие. Это отверстие предназначено для смазки рабочей поверхности втулки во время нахождения там количества вала. И это отверстие необходимо соблюсти с отверстием в блоке двигателя. Вот сейчас я вам его покажу. Вот это отверстие, вот совсем маленькое небольшое. И необходимо, чтобы оно было прямо напротив вот этого отверстия во втулке. То есть их необходимо сопоставить. Соответственно, втулка у меня ставится вот так. При заливании данной втулки, чтобы не потерять место, где находится отверстие для смазки, я помню его вот с этой стороны небольшой такой рисочкой, или как сказать, маячком. И аналогичный маячок я поставлю напротив. Отверстие в блоке двигателя. Отверстие, и в принципе она находится чуть-чуть в стороночку от вот этой вот канавки. Я думаю, что здесь перепуды не получится. Итак, чтобы втулочка наша зашла хорошо, еще раз тщательно нагреваем двигатель. Блок двигателя у меня горячий, горячий очень сильно. Втулочка я немножко подвел на улице глаза, сейчас более менее прохладно. И теперь мы совмещаем метку, которую я поставил вот здесь вот напротив отверстия, со шарным отверстием. Вот так вот она у нас будет выглядеть. Немножечко ударим ее ракушкой. Подчипник встал на свое место, все хорошо и замечательно. 